Hola, hola, bienvenidos a este canal. El día de hoy su amiga Martina con la clase número 22 les estará enseñando cómo realizar estos hermosos trabajos individuales que ven aquí, estos mantelitos pequeños que ven aquí. Según el tamaño va avanzando, este es más pequeño, poco más grande, poco más puntos avanzados, un poco más puntos avanzados. Bien. Todos los tapetes, los cuatro tapetitos que ven aquí o los cuatro manteles individuales que ven aquí está realizado utilizando punto alto y voy a empezar utilizando 12 puntos altos. Así está empezado todo los individuales. Ahora estos individuales lo guardamos y empezamos. Aquí tengo mi material. Con este material he, he utilizado porque tengo este madejita de sobrantes. Miren, de ahí nada más voy a utilizar porque no se necesita mucho material. Solamente como son individuales pequeños, se utiliza poco material. Voy a utilizar un crochet de acero. Aquí está el número. También voy a utilizar el centímetro para medir el tamaño ya una vez que terminamos de realizar el trabajo. Voy a empezar haciendo el nudo corredizo de esta forma. ¿Ve? Así. Voy a pasar por dentro de este hilo, jalo esta lazada. Aquí voy a hacer una cadena. Voy a empezar a formar el punto alto de esta forma. No voy a hacer cadena solamente, voy a jalar así calculando más o menos y este dedo lo va a coger bien este hilo paso jalo así por dentro de este hilo y aquí lo cierro ve ya formé el primer punto alto ya de aquí vamos a seguir haciendo el punto alto dentro de este nudo corredizo vamos a hacer el punto alto ya tenemos dos puntos altos, tres puntos altos, cuatro puntos altos. En total voy a hacer 12 puntos altos. Voy a seguir hasta tener 12 puntos altos. Ya completé los 12 puntos altos que necesitábamos. Voy a cerrar aquí, jalo y cierro así. Una vez que ya lo cerré, paso por este hoyito en mi crochet, jalo esta lazada y lo cierro aquí. Y ya lo enudé aquí, ya lo aseguré, ya no se puede desatarse esta, esta parte de aquí. Ya lo cerré. Ahora, una vez que ya lo amarré aquí, voy a pasar por este punto de aquí, ¿ve? por este punto. Por ambos lados lo paso así aquí deslizo deslizo así completé ve con el paso 1 completé así pero esta punta yo lo voy a llevar guardando conforme que voy avanzando de tejer de nuevamente aquí jalo este hilo paso por dentro de este hilo jalo esta lazada jalo esta lazada y aquí de nuevo cierro cierro así, ya formé el primer punto alto ahora en este mismo espacio voy a hacer un punto alto más porque de cada punto vamos a hacer dos puntos altos ya tengo dos puntos altos aquí paso al siguiente espacio un punto alto de nuevo en este mismo espacio un punto alto Paso al siguiente espacio, un punto alto, en ese mismo espacio, un punto alto. Y así conforme que voy avanzando, voy guardando la punta, ¿ve? Así voy a completar la vuelta que llevo, solamente dos puntos altos en cada punto. Ya completé. En total, 
tengo 24 puntos altos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 puntos altos ve de nuevo voy a pasar por este punto con cuidado se va a pasar por el otro lado igual ¿Ve? por este lado igual se va a pasar es un poco complicado porque lo he ajustado mucho al momento de cerrar lo he ajustado mucho por eso es un poco complicado ¿ve? una vez que ya lo pasé voy a cerrar aquí voy a deslizar el punto deslizo aquí ve así completé con el paso 12 completo así empezamos con el paso 3 de nuevo jalamos paso mi crochet por dentro de este hilo jalo esta lazada paso y aquí con esta lazada lo cierro ya tenemos el primer punto alto de nuevo en este mismo espacio se va a hacer el punto alto ya tenemos dos puntos altos igual vamos a seguir con dos puntos altos de cada punto igual de cada punto se va a hacer dos puntos altos miren así se va a completar esta vuelta de dos puntos altos en cada punto ve así ya se completó esta vuelta ven todos los puntos dos puntos altos dos puntos altos en total tenemos 48 puntos altos vamos a hacer el posabazo que les mostré aquí este individual vamos a hacer o este mantelito está hecho de 1 2 3 de tres vueltas con punto alto aquí 1 2 3 aquí ya empezamos y hacer la cadena esta cadena de aquí aquí está hecho cadenitas para formar este punto alto después vamos a cerrar de nuevamente aquí deslizamos de nuevo así cerramos miren ve no se nota mucho de dónde está eh, de dónde estamos empezando igual se ve punto alto nada más ¿Ve? así queda estamos con el paso 3 empezamos con el paso 4 y aquí como ya hemos cerrado vamos a hacer una cadena y después seguimos 1 2 3 cadenas porque al terminar de este de esta vuelta cerraremos en la primera cadena ya tenemos aparte tres cadenas dejamos uno dos puntos sin tejer saliendo para tercer punto cerramos con un punto bajo uno dos tres cadenas uno dos puntos dejamos saliendo para tercer cadena o punto cerramos con un punto bajo uno dos tres cadenas uno dos puntos dejamos y luego cerramos con un punto bajo 1 2 3 cadenas y de nuevo 1 2 puntos queda en el tercer punto cerramos con punto bajo miren así vamos a completar esta vuelta dos puntos dejamos aquí hacemos el punto abajo 1 2 3 cadenas de nuevo dejamos 1 2 puntos aquí cerramos con un punto abajo así vamos a completar ya estamos finalizando así miren aquí debemos de tener 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 cadenas 14 dejamos dos puntos aquí hacemos un punto abajo 14 con esta cadenita serían 15 y para tener 16 cadenas aquí nos quedan 1 2 3 puntos entonces tenemos que tener 16 cadenas entonces aquí 
tenemos tres cadenas, 1, 2, 3, aquí, dejando tres puntos, nos pasamos para el cuarto punto, aquí cerramos, ve, y luego, 1, 2, 3 cadenas, aquí nos queda 1, 2 puntos, y vamos a cerrar aquí, en la primera cadena que iniciamos, aquí cerramos con un punto deslizado, mire, punto deslizado cerramos aquí, contamos de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ve, por eso para completar los 16 cadenitas o 16 ventanitas, aquí hemos dejado por ejemplo dejamos tres puntos pasamos al cuarto punto hemos hecho punto abajo y luego hemos pasado para el primer cadena que iniciamos cerramos aquí entonces tenemos completo porque si tenemos estas ventanitas impar no nos saldría los, las figuras que vamos a sacar entonces tiene que ser eh, estas ventanitas o estos arquitos tiene que ser igual así completamos con esta vuelta con el paso 4 ahora empezamos con el paso 5 vamos a pasar dentro de esta cadena hacemos el punto bajo aquí dentro de la cadena y de nuevo empezamos con un punto alto de nuevo pasamos jalamos esta lazada aquí cerramos aquí cerramos dentro de esta cadena vamos a hacer siete puntos altos contando con el primer punto alto que tenemos ya tenemos cuatro puntos altos cinco puntos altos seis puntos altos y siete puntos altos verdad tenemos aquí siete puntos altos, 2, 4, 6, 7 puntos altos, así empezamos. Una vez que tenemos siete puntos altos, pasamos dentro de esta cadena, vamos a cerrar con un punto bajo. Luego una lazada, pasamos a la cadena que sigue. De nuevamente vamos a hacer siete puntos altos, ya tenemos 2, 3, 4 5 6 7 puntos altos 7 puntos altos de nuevo contamos 2 4 6 7 una vez que ya tenemos 7 puntos altos pasamos dentro de esta cadena cerramos con un punto abajo ve así vamos a completar en toda la vuelta por ejemplo aquí nos toca hacer siete puntos altos después de hacer siete puntos altos en esta cadena nos va a tocar cerrar con un punto bajo luego en esta cadena siete puntos altos en esta cadena punto bajo siete puntos altos punto bajo así aquí ya está el mostrario ve así se va a completar ya cerré aquí dentro de esta cadena con un punto abajo después de hacer siete puntos altos ahora paso de nuevo a esta ventanita o dentro de esta cadena de nuevo hago siete puntos altos tengo dos tres cuatro cinco seis siete puntos altos 2 4 6 7 esta es la última cadena cierro aquí con un punto bajo miren así completamos ve teníamos en total 16 ventanitas o 16 arquitos y en, en una ventanita estamos haciendo 7 puntos altos y en la ventanita que sigue cerramos con un punto abajo y así como lo hemos realizado toda la vuelta nos queda 1 2 3 4 5 6 7 8 grupitos de 7 puntos altos y cerrando en esta ventanita con un punto bajo ahora aquí cerramos de nuevo pasamos por este punto donde hemos iniciado y cerramos aquí deslizamos ¿ve? 
cuando tenemos aquí las ventanitas que estamos formando por ejemplo hubiéramos tenido 17 ventanitas entonces no nos saldría bien las figuras que formamos por ejemplo exacto llega B aquí punto alto en esta ventanita con un punto bajo cerramos en esta ventanita punto alto aquí cerramos con un punto bajo y empezamos de aquí ya cerramos donde hemos iniciado cerramos completa ¿ve? paso 1 paso 2 paso 3 con la cadena paso 4 con el paso 5 cerramos este individual pequeño ahora aquí vamos a cortar el hilo cortamos el hilo y luego lo guardamos la punta y para ver cómo nos quedó este tejido ahora ya corté el hilo voy a jalar esta punta y por este punto lo vamos a pasar por este punto y aquí lo pasamos esta punta y aquí lo vamos a asegurar ve así nos queda volteamos para el lado revés pasamos por este punto de aquí pasamos por este punto y aquí jalamos un poco pasamos así aquí lo amarramos ve ya lo inundamos aquí para que no se pueda desatar tan fácilmente y una vez que lo guardamos lo pasamos el crochet por dentro de este punto alto que hemos tejido para parte de atrás queda así para poder esconder la punta que nos queda ve así pasamos ahora esta punta lo jalamos para este lado por dentro de este tejido lo vamos a jalar esta punta miren y así nos queda y luego lo que sobra lo vamos a guardar para este lado o si no lo cortamos la punta si nos queda muy grande lo cortamos la punta y para poder guardar esta punta de aquí ya lo guardé la punta de aquí ve así nos queda ya lo guardé así ve nos quedó así está este mantelito pequeño aquí está el mostrario que les enseñé y nos quedó igual del mismo tamaño este es el mostrario este mantelito individual recién terminamos de realizar y nos quedó perfecto ve los dos son iguales del mismo tamaño así terminamos con este trabajo miren así así nos quedó este individual que hemos hecho ya tenemos dos del mismo tamaño el mostrario y recién que terminamos con el paso a paso bueno mis amigas mis amigos mi gente linda espero que les haya gustado estos lindos trabajos que les he enseñado en el paso a paso regálenme un like y yo les estaré esperando en la siguiente clase.